नानक दास बोले जाप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर शरण परे की राखो शर्मा शरण परे की राखो शर्मा जहरा जहू हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित वालिए कुल आलम दीन दुनी दे पातशाह समुची मनुखता दे सर्व सांझे सतगुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन मुबारक चरणा विच बाला प्रीतम अठमे गुरुदेव साहिब श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज जी दे पावन पुत्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे सतगुरु जी दे दरबार दीयां हाजरियां भर रहे गुरमुख प्यारे गुरु प्यारे सत संगी जनो हजूर गुरुदेव कलगियां वाले सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ पाओ अदब सत्कार सहित चकावो सीस तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नो मन बिरतियां एकाग्र करदेया श्रद्धा प्यार सहित बुलावो फतेह आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतगुरु जी ने कृपा कीती है मेहर दे नाल निवाजदेया अपनी पावन हजूरी दे विच संगत दा इस पागा समा सामू प्रदान कीता है पाग जागे हां गुरु दी मेहर होई है सत गुरु जी ने त्रुट के ए अवसर ए मौका सामू फिर प्रदान कीता है जिते असी अपनिया नजरां दवारा सत गुरु जी दे प्रताख रूप पिच दिदार कर रहे हां उत्थे सर्वना दवारा सत गुरु जी दे बचना नू हिर्दे अंदर वसा के सत गुरु जी दे ग्यान नू अपने जीवन दा आधार बना के जिस मकसद दी प्राप्ती दे लई मनुखा दे प्राप्त करके इस संसार दे उत्ते आए हां उस मकसद दे सफलता प्राप्त करन दे लई भी एक उदम है एक जतन है कि गुरु सामू अपने ज्ञान द्वारा ओ मार्ग ओ पांद ओ रास्ता दिखा देवे जिस उत्ते तुर के असी निरंकार दे कर दे विच पहुंच सकिए सतगुरु जी ने कृपा कीती है साहब भी नित नवा है ते साहिब दा उपदेश साहिब दा ज्ञान साहिब दी सिखिया भी नित नवी है हजूर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सानू जब जी साहिब दी बाणी दे राई ए प्रेरणा प्रदान करदे हां सतगुरु कहंदे ने मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुरु की सिख सुनी किते गुरु दी एक शिक्षा गुरु दा एक वचन गुरु दा एक उपदेश मन द्वारा श्रवण करके हृदय दे ताल दे उते बिठा लिया महाराज कहंदे प्राप्ति हो जाएगी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी बाणी गुरमुख प्यारे नित नेम तो इलावा पढ़ दे ने श्री सुखमणी साहिब जी दी श्री सुखमणी साहिब जी दी बाणी दे विच गुरु अर्जन देव जी उपदेश कर दे कहंदे गुरु दे वचन नु मन द्वारा श्रवण करन दे नाल इस फल दी प्राप्ति कर लेन दे नाल पता केड़ियां केड़ियां बख्शिशां झोली विच पेंदियां ने 
ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਦ ਨਵ ਨਿਦ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸ਼ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਣੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਾਨ ਸੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਖ ਫੇਰ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਪਾ ਲੈਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਈ ਓਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਟਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਟੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਔਟ ਤੁਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹ
ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰਭਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਮਰਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਕਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੋਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਮਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬੋਲਿਆ ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਸੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚਰ
ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਭਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮੇਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧਾਵਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦੁਹਥੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਮੇਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਂਗਾ ਦੇਖ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਂ ਜੀਓ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਰਤ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹਜੂਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾ ਮਡੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹਜੂਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾ ਪਾਟੇ ਪਰਾਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਾਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਿਆਗੀ ਪੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ
ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਣ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅੰਜਣ ਗੁਰ ਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਣ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਪ ਪੋਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਹੈ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਔਜੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਸੀ 1920 ਤੇ 21 ਈਸਵੀ ਦੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਆਈ ਦਿਨੇ ਪੜ ਕੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਪੱਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਸਲਵਾਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਲਈ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾ ਕੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਲਾਈ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿੰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਉਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਝਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥ ਦੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ 20000 25000 30000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ 25-30000 ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੱਪੜ ਪਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੱਧ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਸ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹੱਲਰ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਦਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਤੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਤੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸ਼ਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਤੀ ਬੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵੇਸਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਪੀੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨ ਪੈ ਮਾਲਤ ਆਣ ਅਜ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿੜਤੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20 ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰ ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਹੈ ਹਮ ਆ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਧੱਕਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾਦੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਜਿਹਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਈ ਸਾਡ ਵਾਸਤਾ ਟੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਚਾਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਭਲਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨੇ ਆਪ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਰਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗਲ ਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੁਲਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਈਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਓ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਹਰ ਇਸ ਉਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਜਿਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਈ ਆਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਪਏ ਹੋਣ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਨਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਪਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਬਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਲਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਬਚਤਰ ਸਿ
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਛੋਨਿਆ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਇਸ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨ ਵਜਹ ਵਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾ ਵਾਜੇ ਅੰਗ ਮਤ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਤ ਹੈ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਮਤ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤਿਆਗੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਪੜ ਲਏ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਵੇ ਜੀ ਵਿਦਵਤ ਦਾ ਟਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਹੰਗ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਆ ਟਿਕੇਗੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਪੀੜਾ ਚਾਹੋ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਆਂ ਬੁਲਾਓ ਪਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ